हेलो गाइस मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सन्स एंड लवर्स ये एक नॉवेल है जिसको डीएच लॉरेंस ने लिखा था दोस्तों इस नॉवेल की समरी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगी आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सन्स एंड लवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो का श्री गणेश दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट थीम है द इडिपस कॉम्प्लेक्स अब दोस्तों आप इसे इडिपस या एडिपस दोनों नामों से पुकार सकते हैं बिकॉज गूगल पर इस वर्ड के मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन गिवन है तो ये जो थियोरी है द इडिपस कॉम्प्लेक्स ये आई है फ्रॉम द ट्रेजिडी ऑफ इडिपस रेक्स अब इडिपस रेक्स कौन है तो एक प्ले है जिसको सोफोक्लीज ने लिखा था उसका नाम है इडिपस रेक्स उसका जो हीरो है उसका भी नाम है इडिपस रेक्स यानी कि इस प्ले का नाम रखा गया इसके मेन प्रोटैगनिस्ट के नाम पर तो दोस्तों इस प्ले में कुछ ट्रेजिडी होती है इसके हीरो के साथ में जिसको कहा गया द इडिपस कॉम्प्लेक्स तो जान लेते हैं ट्रेजिडी क्या है तो इस प्ले में भविष्यवाणी होती है ये कहा जाता है कि इडिपस अपने फादर का मर्डर कर देगा एंड ही विल हैव सेक्स विद हिज मदर तो इडिपस को ये प्रोडिक्शन अच्छी नहीं लगती है और वो अपना घर छोड़ देता है ताकि ये जो प्रोडिक्शन है सच ना हो सके लेकिन एक के बाद एक कुछ अनयूजुअल स्ट्रेंज इवेंट्स होते हैं घटनाएं होती हैं जिसके कारण इवेंचुअली ये भविष्यवाणी सच हो जाती है तो इसी ट्रेजिडी को कहा गया है द इडिपस कॉम्प्लेक्स अब सिगमेंट फ्रॉइड कहते हैं कि इडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ रियल थिंग और मोस्टली बॉयज में ये एक रिप्रेस्ड यानी कि दबी हुई ख्वाहिश के रूप में होती है सन्स एंड लवर्स इसी इडिपस कॉम्प्लेक्स की थियोरी को यूज करती है पॉल और उसकी मां की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि कई बार नॉवेल में एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह लगने लगती है दोस्तों पॉल अपने पापा से बेहद नफरत करता है और वो अक्सर अक्सर वो उनकी मौत को इमेजिन करता है अब पॉल के मन में उसकी मां के लिए ये जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं ये गिल्टी फीलिंग्स हैं तो वो इनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर करता है फर्स्ट टू मिरियम एंड देन टू क्लारा लेकिन इन दोनों ही लड़कियों को वो उतना प्यार नहीं कर पाता जितना प्यार वो अपनी माँ से करता है और मिसेस मॉरल के साथ में पॉल का यही एक्सेसिव अटैचमेंट है जो मिरियम और क्लारा के साथ में उसकी रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों अगला थीम है बॉन्डेज का तो डीएच लॉरेंस ने अपनी नॉवेल में डिस्कस किया है द आइडिया ऑफ बॉन्डेज एंड सर्विट्यूड बॉन्डेज यानी कि बंधन एंड सर्विट्यूड यानी कि गुलामी इन बोथ द एरिया सोशल एरिया में भी और रोमांटिक एरिया में भी तो सोशल एरिया में हम देखते हैं कि मिसेस मॉरल को महसूस होता है कि वो एक औरत है इसीलिए वो एक बंदी की तरह एक गुलाम की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर है और इसीलिए उनको मिरियम से जेलसी होती है क्योंकि मिरियम एक फ्री स्पिरिटेड लड़की है और वो अपने ज्ञान को अपनी बुद्धि को अपनी समझ को यूज करती है इन ऑल ऑफ हर डिसीजन और अगर हम लोग रोमांटिक बॉन्डेज की बात करें तो पॉल को फील होता है कि वो अपनी माँ से बंधा हुआ है और वो किसी और लड़की से शादी या प्यार नहीं कर सकता दोस्तों पॉल इस एक आइडिया से ऑब्सेस्ड है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं और अपनी लाइफ में वो एक ऐसी लड़की चाहता है जो उस पर फोर्सफुली अपना हक जमाए अब जिस भी लड़की से पॉल इस नॉवेल में मिलता है वो मिसेस मॉरल की जितना स्ट्रॉन्गली उस पर क्लेम नहीं करती है उस पर अपना हक नहीं जमाती है और इसीलिए हम देखते हैं कि पॉल नॉवेल के अंत तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मां से बंधा रहता है अगला थीम है कॉन्ट्रोडिक्शन और अपोजिशन का तो दोस्तों इस नॉवेल में जो मेन कॉन्ट्रोडिक्शन है वो है लव एंड हेट का क्योंकि अपनी लाइफ में हर औरत के प्रति पॉल इन्हीं दो इमोशंस के बीच में झूलता रहता है और कभी कभी तो उसको ये दोनों इमोशंस एक साथ महसूस होते हैं जैसे कि हमने देखा मीडियम के केस में 
इसके अलावा लॉरेंस नोवेल में बॉडी और माइंड के बीच भी एक ऑपोजिशन दिखाते हैं ताकि वो बॉडी और माइंड दोनों की ही जो अलग अलग इच्छाएं हैं उसके बीच में एक ऑपोजिशन दिखा सके दोस्तों हमारा लास्ट थीम है नेचर एंड फ्लावर्स का लॉरेंस नेचुरल इन्वायरमेंट के डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं टू एक्सप्लोर द इमोशंस एंड डिजायर्स ऑफ हिस्स कैरेक्टर्स और काफी सीन्स में हमने देखा है कि नेचर के डिस्क्रिप्शन को काफी हद तक एक सेंचुअल एक इरोटिक वे में प्रेजेंट किया गया है और इस इरोटिक डिस्क्रिप्शन के थ्रू लॉरेंस कैरेक्टर्स के मन में जो इरोटिक डिजायर्स हैं उनको इंडिकेट करते हैं दोस्तों लॉरेंस के टाइम पर ऐसे इरोटिक डिजायर्स को ओपनली दिखाना अलाउड नहीं था लेकिन जब ये इरोटिक एलिमेंट नेचर के माध्यम से दिखाया गया तो सेंसर बोर्ड की तरफ से भी लॉरेंस को क्लियर चिट मिल गई उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया ऐसी इरोटिक डिजायर्स को दिखाए जाने पर इसके अलावा लॉरेंस के जो कैरेक्टर है वो एक्सपीरियंस करते हैं मोमेंट्स ऑफ ट्रांसिडेंस मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी जब वो नेचर के बीच में होते हैं दोस्तों ट्रांसिडेंस का मतलब होता है मटेरियल या फिर फिजिकल बाउंड्रीज को लिमिट्स को क्रॉस कर देना इनके परे चले जाना बेसिकली किसी और दुनिया में पहुंच जाना इन योर थॉट्स जैसे कि हमने ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसको हमने छोड़ दिया है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना इसके अलावा नेचर के प्रेजेंस में कैरेक्टर्स डीपली बॉन्ड भी करते हैं और इसीलिए लॉरेंस ने फ्लावर्स को यूज किया है अपनी पूरी नॉवल में जगह जगह ताकि वो सिंबोलाइज सिंबोलाइज कर सके इन डीप कनेक्शन को तो दोस्तों यही थी हमारी नॉवल सन सन लवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स आई होप यू लाइक दिस अनालिसिस अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दो कमेंट करके भी बताओ कैसा लगा ये अनालिसिस सब्सक्राइब माय चैनल और वो जो बेल का निशान है ना उसको प्रेस जरूर कर देना ताकि सारे फ्यूचर अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएं फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो बहुत सारी पढ़ाई करो यार है गुड डे बाय